എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗോർഡൻ്റിൽ ഒരു ക്യൂബ് എബോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എവിടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം കാണാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നതിനായി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായി മൂന്നാമതൊരു പ്ലെയിൻ കൂടി നാം ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായുള്ള ആ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൈഡ് വ്യൂവിനെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഈ പ്രൊജക്ഷനുകളെ ഇനി എങ്ങനെ ടു ഡയമെൻഷനിലെ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വശങ്ങളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആയതിനാൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നു ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നാം പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയാണ് ഈ കേസിലെ റഫറൻസ് ലൈനുകൾ ഇതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അഗെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ സെഡ് വൈ വൺ ലൈൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനും ടോപ്പ് വ്യൂവിനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ടാവുക ഇ സെഡ് വൈ വൺ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനും ടോപ്പ് വ്യൂവിനും റൈറ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിലുമായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായിരിക്കും വരയ്ക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് തേർട്ടി എം എം ബേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വൺ ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു വി പി ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തവണ ഇവിടെ വായിക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് തേർട്ടി എം എം ബേസ് എഡ്ജ് മുപ്പത് എം എം ബേസ് എഡ്ജ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിരമിഡ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണത് സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വൺ ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു വി പി സോളിഡിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടാണ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂവിന് പറയുന്ന മറ്
സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആയതിനാൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പായ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോളിഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണുന്നത് ഏത് വ്യൂവിലാണോ ആ വ്യൂ വേണം ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ ഈ കേസിൽ സോളിഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസാണ് അങ്ങനെ എച്ച് പിയിൽ ബേസിൽ സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലായിരിക്കും ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പായ സ്ക്വയർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സ്ക്വയർ വരച്ച് വേണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഈ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു വി പി ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് വി പിക്ക് പാരലൽ ആയതിനാൽ ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് പാരലായി വരച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പായ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു പിരമിഡ് ആയതിനാൽ ലാറ്ററൽ എഡ്ജുകൾ നിർബന്ധമായും വരയ്ക്കുക ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പ്രിസമാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എഡ്ജുകൾ വേണ്ട പിരമിഡ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എഡ്ജുകൾ എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ലാറ്ററൽ എഡ്ജുകൾ നിർബന്ധമായും വരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം എല്ലാ ബേസ് പോയിൻറ്റുകളും എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇനി ആക്സിസ് ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒ ആൻഡ് ബേസ് പി ബേസിൽ പോയിൻറ്റ് പി താഴെ ആയതിനാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ പി എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും മുകളിലേക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബേസിലെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഡാഷ് ആക്സിസ് സോളിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ആക്സിസ് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റ് ഒ ഡാഷ് ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിരമിഡ് ആയതിനാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് എയുടെ പുറകിൽ ഡി അതിനാൽ എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി ഡാഷ് അടുത്തത് ബി ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ബിയുടെ പുറകിൽ സി അതിനാൽ ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൻ്റെ ഈ കൃത്യ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോർണറുകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കോർണർ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇവിടെ ആക്സിസ് വിസിബിളായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു കോർണറുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ സോളിഡായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ ഇല്ല ഇവിടെ കോർണർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എടുത്ത് ആ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈൻ അടുത്തൊരു റഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് സോളിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് സോളിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വേണം ഈ ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഈ കേസിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി സോളിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോളിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എയും ബിയും കൂടെയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടെ ഒറ്റ പ്രൊജക്ടർ ലൈനാണ് അത് ഇസഡ് വൈ വൺ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെയും ഇസഡ് വൈ ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഗറിൽ കാണുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയും ബിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്ക്കും ബിക്കും വേണ്ടിയിട്
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഒയും പിയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒയ്ക്കും പിക്കും കൂടെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ലൈനാണ് ആ പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരച്ച് കിട്ടുന്നത് ഒയ്ക്കും പിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ പി മാത്രമാണ് താഴെയുള്ളത് പിയുടെ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ വരുന്നത് ഒ മുകളിലാണുള്ളത് ഓക്കെ അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒയ്ക്കും പിക്കും വേണ്ടി വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് കൂട്ടുമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഇതേമാതിരി മുകളിൽ സിയും ഡിയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് വരച്ചെടുക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു സിക്കും ഡിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഡി ആണ് ഡിയുടെ പുറകിൽ സി ആയതിനാൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ആക്സിസിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ഒയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എത്തുന്നു ആ രണ്ട് ലൈനുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ പോയിൻറ്റുകളെ എല്ലാം കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം സൈഡ് വ്യൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നോക്കുമ്പോൾ ആക്സിസ് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കോർണറുകളോ ഒന്നും ഇല്ല ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോർണർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യൂവിൽ ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു